Hola y bienvenido a este episodio de Simple Stories in Spanish. Today's story is one I did not write. It is a very special story of love told by someone I happen to share a name with. Camila is a native of Colombia. Her husband, Stephen, listens to this podcast to practice his Spanish. So Camila decided to write a story especially for him. Today's story is told in the third person using mostly the past tenses. Important vocabulary in the story includes hermoso, beautiful, conocer, to meet or to know, disfrutar, to enjoy, and vista, view or sight. I hope you enjoy this true story about amor a primera vista. Dicen algunas personas que el amor a primera vista no existe. Pero este no fue el caso para Steven y Camila, dos jóvenes que se conocieron a través de una aplicación en línea y decidieron tener una cita en el parque de la ciudad de Wakefield, en Massachusetts. Camila estaba muy nerviosa, pues ella es de Colombia y su segundo idioma es el inglés. Ella tenía miedo de que Stephen, que es americano, no pudiese entenderla. Cuando Camila parqueó su carro, ella vio a un joven con un buzo o sudadera gris, unos pantalones azul oscuro y una gran sonrisa en su rostro. Camila tenía una camiseta blanca de su película favorita, Mulan un pantalón negro y una chaqueta de jean. Al bajar del carro, ella estaba sintiendo mariposas que volaban por todo su cuerpo. Steven era muy apuesto o guapo y tenía una sonrisa muy linda. Ellos hicieron conexión al instante y empezaron a caminar alrededor del lago. Eran tres millas, pero el tiempo pasó muy rápido, pues ellos estaban divirtiéndose y conociéndose. Cuando terminaron de caminar el lago, ninguno de ellos quería separarse. Sentían una conexión muy fuerte. Así que Steven decidió invitar a Camila a cenar en su casa y él cocinaría para ella. Steven preparó pollo, arroz y vegetales y cenaron juntos mientras hablaban y se conocían más. Fue tanta su conexión que al día siguiente también se vieron. Después de ese maravilloso encuentro, ellos continuaron viéndose todos los fines de semana, ya que durante la semana ambos trabajaban bastante. 
su amor creció y creció todos los días. Meses después, Stephen invitó a Camila a un viaje a un pueblo llamado Cape Cod, muy popular en Massachusetts. Ellos compartieron en la playa, jugaron en el mar y también en la piscina del hotel. El sábado en la noche, Stephen decidió invitar a Camila a una cena romántica. Ella estaba muy feliz y se sentía muy enamorada de Stephen. Ellos fueron a un restaurante de comida peruana llamado Tumi. Antes de empezar la cena, Stephen le dio una carta a Camila y le preguntó a Camila si quería ser su novia. Ella aceptó alegremente. Al pasar los meses, su relación se construía más y más. Ellos trabajaban para comunicarse bien, entender al otro, amarse y respetarse. Ellos compartían con la familia de Stephen, que también vive en Massachusetts, y la familia de Camila, que viajó dos veces desde Colombia para conocer a Stephen. Después de muchos hermosos momentos vividos, ellos se sentían listos para dar el siguiente paso. Así que Stephen compró un anillo muy hermoso para Camila. Y el 15 de octubre de 2021 le pidió que fuera su esposa. Camila lloró de alegría y dijo que sí. Planearon una hermosa boda invitando a toda la familia de Camila que venía desde Colombia y a la familia de Steven que vivían en los Estados Unidos. El 24 de septiembre, ellos tuvieron su boda. Todo el mundo cantaba y bailaba en la fiesta. Steven y Camila también disfrutaron mucho esa noche. Pocos días después, celebraron su luna de miel en Hawaii. Ellos estaban muy emocionados y un poco nerviosos. Era un viaje muy largo desde Boston, pero no podían esperar para ver las lindas playas y comer comida muy deliciosa. En Hawaii hicieron muchas actividades, como surfear, nadar en el mar con tortugas, tirolina o zipline a través de bosques y hermosos paisajes. Probar las mejores comidas de la isla. Todo tipo de pescado y carne. Ellos tomaban largas caminatas en la mañana o en la noche por la playa para disfrutar de la calma del océano y la hermosa vista. Steven ama jugar golf, así que él y Camila fueron un día a un campo de golf gigante y hermoso 
y disfrutaron haciendo este deporte junto. Un día, Steven y Camila se levantaron muy temprano y subieron al cima de un volcán para ver el hermoso amanecer a las cuatro de la mañana. Después bajaron el volcán en bicicletas. Otro día hicieron un tour de safari en que vieron muchos puercos y gallos que son muy famosos en Kauai. También vieron todos tipos de plantaciones de comida. Un favorito de Steven fue aprender cómo hacen el famoso roncoloa. El amor de Steven por Camila lo llevó a aprender español. Él practica todos los días para ser mejor y poderse comunicar muy bien cuando vaya a Colombia. Él es un gran admirador de las historias de este podcast y las escucha todas las noches antes de dormir. Por eso, Camila decidió que el perfecto regalo de cumpleaños sería una historia de su amor. ¡Feliz cumpleaños, Stephen Thomas! Con todo el amor de tu esposa, Camila. Elfie. Today's story was made possible by Camila, who wanted to surprise her husband, Stephen, for his birthday. You can see pictures of the beautiful couple along with the transcript on my blog. Feliz cumpleaños, Esteban. I hope you enjoyed this thoughtful gift from your wife. Today, I would like to thank Laura, who said, I join many other Spanish students in singing your praises. In addition to your helpful podcast and videos, your cheerful disposition really helps brighten my mornings. Thank you, Laura. Your message was just what I needed to read to brighten my morning the day that I recorded this. If you are interested in supporting the creation of Simple Stories in Spanish, there is a link to the Buy Me a Coffee page in the show notes. You can also support by subscribing to the podcast or following me on Instagram, Facebook, YouTube, or my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.